Servus meine lieben Freunde, wir sind hier auf der Gamescom live on stage schon fast. Äh, sag mal hallo Ruben, sag mal hallo. Hi. Hallo habe ich gesagt. Hallo. Ja und wir stehen hier vor unserer Lebenseinstellung, unserer Bastion, unserer Unsere Philosophie, Credo. unserem Credo. Es ist... Boom. Sieht man das überhaupt? FIFA 15! So, und wir haben es gerade angezockt und wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen, wie sich das spielt. Denn wir als leidenschaftliche FIFA-Nerds müssen äh, natürlich unsere Expertise abgeben. Ruben, wie hast du das denn erlebt? Äh, gut, sah gut aus auf jeden Fall. Besser als FIFA 14. Wir haben es ja auf dem PC gespielt. Next Gen hat ja schon die Ignite Engine jetzt auch auf dem PC. Äh, also grafisch auf jeden Fall tipptopp. Das Publikum. Jetzt tatsächlich auch mal 3D, ja? Keine PNGs mehr, super. 3D! Mm. War auf jeden Fall nice. Ein äh, bisschen Kantflimmern war drin. Weiß nicht, vielleicht ändert sich das doch. Wir haben noch die Demo gespielt, die könnt ihr ja auch zu Hause spielen, ist kein Problem. Ähm, das wird vielleicht noch behoben auf dem PC, sollte es auf jeden Fall weg sein. Das ist ja mit den Ressourcen kein Problem. Ja, und spielerisch. Ich bin gut reingekommen, der Matze eher nicht so, aber das Problem ist, der Matze hat doch in einem Jahr FIFA 14 noch nicht ganz herausgefunden, wie man das Spiel spielt. Deswegen, das dauert bei ihm ein bisschen länger. Wir sind seit FIFA 12 sind wir exzessiv dabei und seitdem habe ich nichts gelernt. Leider. Gar nichts. Gar nichts. Aber war auf jeden Fall cool, sah geil aus. Ähm, Menü ist neu, zumindest im Teammanagement. Kleine Neuerung, nichts Besonderes. Das ist alles neu, das gesamte Menü ist überarbeitet worden, die ganzen Aufstellungen, die Formationen, das Design der Spieler jetzt auch. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die Konsolenspieler von FIFA 14 schon verwöhnt. Wir hatten die Ignite ja wie gesagt noch nicht, wir sind ja äh, Hardcore-PC-Gamer. Und äh, insofern war das jetzt für uns so ein bisschen die äh, Revolution im... Äh, die Erleuchtung. Das war der helle Moment der Erleuchtung. Nee, ist ziemlich geil, gefällt mir. Gameplay hat sich verbessert, im positiven Sinne realistischer geworden. Ähm, Einwürfe immer noch... Absoluter Crap. Absolute grauenhafte Idee. Wer hat das gemacht, die Einwürfe? Was man sagen kann, auf jeden Fall, sau viele Animationen sind neu. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Äh, Einwürfe, ja. Braucht man nichts erwarten von. Das erste Tor, das muss ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> das erste Tor, das Ruben geschossen hat, war wieder so ein typisches FIFA-Tor. Das erste übrigens von fünf. Von fünf. Wovon zwei Elfmeter-Tore waren. Nee, eins. Eins war von dir. Ein Elfmeter hast du gehabt, ein Elfmeter habe ich gehabt. Du hattest zwei Elfmeter ja, ich hatte und ich hatte Elfmeter. keinen. <lacht> das erste Tor müsst ihr euch vorstellen. Einfach wieder so ein... Was machst jetzt du? Sorry. Du wolltest die Linse mal betrachten. Ja, ich wollte die Linse ne? Tiefe Einblicke. Ähm, siehst du ja sonst nie. Mhm. Willst, willst, willst du einen Einblick? Ruben, Ruben, willst du einen Einblick? Bitte. <lacht> nee, äh, wieder so ein FIFA-Fail. Einfach der Torwart versagt, den Ball irgendwie reingestopft. Das erste Tor, charakteristisch. Es wird ein Auftakt für eine lange... Katakaristisch. Katakaristisch. Ka Charakteristisch wird ein Auftakt für eine sehr lange, verzweifelte FIFA-Saison dieses dir, Jahr. Ich schenke dir nur noch die halbe Aufmerksamkeit. Deswegen bin ich jetzt auch noch halb im Bild. Das freut mich. Ja gut, in diesem Sinne, wenn ihr die Demo angezockt habt, die sollte ja raus sein, ne? Dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das erlebt habt. Für uns war es auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal noch zocken, oder? Gehen nochmal zocken. Gehen noch Auf mal, geht's. Nochmal zocken hier.